Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые друзья. Мы вас приветствуем на телеканале 05 Регион, программе Позитив 05. Со мной очень э, талантливая, очаровательная моя коллега, ведущая программы Позитив 05. Карина Гаджиева. И мой соведущий, мой любимый коллега Руслан Атаев, который совсем недавно болел, мы очень по нему все скучали. Уже все, наверное, кажется, годы знают, что я болел. Никто меня не да. проведал, никто не проведал, даже из коллег вы не приехали ко мне в гости. Но ничего. Я же была здесь на работе, как ты можешь все, я понимаю, подумать? ты как бы заменяла и да. меня, и себя одновременно. Так и что и меня, и прощаю. себя. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас сегодня хорошие новости. У нас сегодня в гостях наша очаровательная, да, служенная артистка Республики Дагестан Сабина Блюдова. Правда, ее пока не видно здесь. Да, пока не видно, но стул для нее уже готов потому что она застряла в пробках нашего э, замечательного города. Но, думаю, через минут 10-15 она будет здесь, а во второй выход мы уже, наверное, появимся в нашей гости. Ну, а что у нас еще есть интересного для наших э, телезрителей, которые они могут выиграть? У нас сегодня замечательный приз, шикарный торт от выпечки «Искушение», который находится по адресу Акушинского, 88. У них есть второй адрес Акушинского, 90. Ты забыла маленькую такую пометочку, Какую? потому что «Искушение» 05, так же, как и наш канал 05 да, регион, так же как наша программа по 05 и выпечка тоже называется искушение и на столе 05. У нас, кстати, показан да, если вот видно вот этот торт э, с нашим названием передачи. Как раз к вечеру, чтобы открыть уразу, да. да, можно выигрываете для себя или для своих родственников для того, чтобы сделать такой прекрасный подарок к вечеру для. Кстати, за часом торт не видно наш, но у нас на наших страницах Руслана Натаева, Карина Гаджиева. Да, видно. мы выложили. Так что можете описать самые интересные вопросы для нашей э, гости, для Сабина Абдулаева. И думаю, э, в принципе, к концу передачи мы объявим, кто выиграет этот замечательный ну, э, Я так считаю, что мы приз отдадим за самый интересный, за самое интересное сегодня смс, которое будет адресовано Сабине Абдулаевой, Руслану ну, Атаеву да, и мне. Да, мы же вместе в одной компании. Так что... Берите ваши телефоны, печатайте смс да. прямо сейчас. На короткий номер 5533 с пометкой 3 тройки. Далее пробел текст вашего сообщения. Я не знаю, будут у нас сегодня в прямом эфире звонки. Это мы в перерыве сейчас решим. Но самое главное, что вы с нами уже у экранов телевизора смотрите нашу программу. Мы будем делать сегодня все для того, чтобы вам было удобно, приятно и очень комфортно чувствовать Пишите, себя. Пишите, как ваше настроение, да, чем вы занимаетесь, какие планы у вас на вечер. В общем, все, все, да. все, все, все. Пишите, мы хотим знать все о наших телезрителях. Ну, ну уж, тогда, наверное, и всем всего. удачи, чтобы победить в нашем конкурсе. И, кстати, я хочу сказать, что э, каждый теперь выход наш, вторник, четверг, суббота, выпечка mm -hmm. искушений нам будет предоставлять такие замечательные тортики. А мы наблюдаем, Сабина к нам уже подошла. После да. музыкального перерыва мы вновь будем с, э, но с вами, но уже с Сабиной. Не переключайтесь, смотрите замечательную композицию, после которой мы буквально через несколько минут вернемся опять в прямой эфир. Не переключайтесь. Добрый всем день, ну наконец-то в нашей студии Сабина Абдулаева. Спасибо всем тем, кто ее сопроводил с мигалками до нашей студии. Что она успела приехать вовремя, почти. Ну. Всем привет. Я извиняюсь, что опоздала, но лучше поздно, чем никогда. Да, зато мы уже сказали mm -hmm. зрителям, что ты mm -hmm. едешь, что уже смс можно присылать, что есть у нас подарок э, от наших спонсоров. И, в принципе, за лучший вопрос, который ты выберешь, сегодня мы подарим нашим телезрителям. Шикарный торт от Вашки который находится по адресу Акушинская 888 и 90. 90. Да. Так что пишите самые интересные так ваши что сообщения. Будьте поактивнее, друзья мои. Ждем что ваших интересов. Искушение 05, позитив 05, телеканал тоже 05. И даже и регион выпечка. тоже 05. Да. И выпечка у нас тоже, видишь, называется искушение 05. Ну да. правильно, нужно продвигать. Там, я вижу за чатом немножко свой родной виднеется край. Наш тортик. Да, виднеется. Mm -hmm. Ну ничего, мы в любом случае, может быть, у нас в, в наших страницах есть уже полностью, как бы, да, чтобы видно было. Кстати, он такой же сиреневый, как моя папка да. сегодня. Сиреневая. Она специально заказала такой. Он как чувствовал. Адам, отдельно тебе спасибо за вашу выпечку. Адам. Коробка-то какая интересная, огромная. Мой хороший друг, спасибо тебе. Подиум целая. Да, да, да. Очень красиво. Не хватает такого огромного банка здесь. Да, за это мы его открыть пытались, не получилось. Но лучше бы кто-то сделал. Там есть шифр. Да, да. Сам ты знаешь, чтобы мы не соблазнились. До вечера он не открывается. Да, до вечера нет. Сабина, рассказывай, как у тебя проходит этот месяц. Что изменилось в этом месяце? Ну, у нас, конечно же, замечательный... Ой, ну я думаю, этот месяц, наверное, у всех такой настрой держать пост, все такие, наверное, собранные с духом. Ну, мы, нам, наверное, легче всего, артисты, я думаю, и все, кто с этим связан, шоу-бизнес, там отдыхают. Да, у нас отпуск. Так что 
мы спим, высыпаемся, готовимся к новым каким-то концертам, мероприятиям. Например, я учу какие-то новые песни, что-то позабытое старое там. Копошусь в интернете, смотрю разные записи старые, давнишних наших артистов, певцов, давно забытых. Хочется что-то, ну, в новом образе, наверное, старые забытые песни, как бы, чтобы народ их не забывал, все-таки они очень красивые. Дать времени, думаю... как бы, да, или просто... Да, дать им новую вторую жизнь, как Второй говорится. Жизнь, второе дыхание, да, это будет... В общем, провожу больше времени со своими детьми, со своими родными, ходим, гуляем. Держим, Я конечно, очень рада, да. наконец-то мама целого меня ну, это единственный месяц, дома. который мы, наверное, проводим дома с близкими родными, потому что в связи с нашей занятой да, занятостью, да. да, мало времени проводим, уделяем своим близким. Так что этот месяц мы балуем их и себя своим вниманием. А, значит, получается, творчество ты как бы в любом случае в этот месяц не забрасываешь, и у тебя идет плотная работа для того, чтобы удивить в ближайшее время с чем? Новыми песнями? Ну, старыми будет новые забытыми. песни. А вот какой-то шоу, концерт, что-то готовится у тебя? Ну, пока хочется какой-то сделать набросок для клипа. Ух, а, скоро клип. Да. Я как чувствовала, хотела спросить, будет что-то интересное? конечно, ну, на улице эти дни было прохладно, было как-то легче держать пост, а вот эти дни жарковато. Поэтому выезжаем к морю, там в тенечке где-то сидим. И, естественно, Разве с музыкой провожу я. Я лежу на диванчике, сделаю все свои домашние дела, уборку, накормлю детей. И все как уже. Дела у мамы. В компьютере учу там новые песни, смотрю какие-то красивые наряды, что-то новое хочу придумать. Вас Может, тоже заодно поря- порадовать. Будет хорошее видео. Мама клип. тоже хорошо, мама тоже дома. В общем, и мы... Привет от нас, если она смотрит. Да, а, мне тоже мама, огромный, привет. отдельный привет. Всем, кто знает меня, всем, кто знает наших э, ведущих, всем огромный привет. Так что будьте с нами, слушайте сна- нас и смотрите канал 05 да, Регион. Ну и при этом, конечно же, выигрываете наш подарок. За лучший вопрос сегодня нашему гостю, для нашей... Точнее, кто задаст самый веселый, ну даже не веселый, просто даже самый просто интересный, интересный вопрос, вот который это... заденет чем-то нашу гостью. И Саби не понравится, она в конце передачи скажет, кому же предоставляется этот подарок от наших спонсоров. Ну, пока вы будете писать, наверное, скорее всего, мы прервемся еще на пару композиций. Немножко дадим Саби не отдохнуть, потому что она сразу как приехала, мы опять вывели в эфир. А И... у нас четвертый этаж, отдышаться она еще не успела. Да. Так что, дорогие друзья, не переключайтесь на кодик 05533 с номерка 3 тройки, пишите, мы будем ждать и буквально через несколько минут вернемся опять в прямой эфир. А заслуженный артист Казбулюки Дагестан, наши гости Сабина Абдулаева, ну и конечно же я тут, Руслан. Руслан Атаев, можно я скажу? Я люблю тебя представлять на самом деле. Представила Я так уже соскучилась по тебе за эти две недели. Она всем жалко, что у меня не было здесь долго в эфире, и она уже это прям не нравится. Где-то был две недели. Воспалением хитрости, наверное. Я очень сильно жаловался, что меня никто не пришел, не проведал, кстати. Я была на эфире. Мы переживали. Они не знали. У нас вторник, четверг и суббота. А я болел две недели под подряд. Вот так. Значит, тут нет отбитки. Бедные. Я даже не знала. Я боялась заразиться. Я, знаю, если я, я боялась, заразилась, кто бы вел эфир? Нет, это не заразил. Я в маске дома ходил, никого не заразил, кстати. У меня была ангина, да, так что, в принципе, она, кажется, не такая заразная или заразная. Ну, Друзья знаю. мои, не болейте да. никогда. Наши телезрители, мы вас очень любим, ценим. Никогда а не болейте, будьте счастливы. Кстати. Сегодня. Именно сегодня хотелось бы поздравить замечательного артиста. Да. А пойди, с днем рождения. А пойди Магомедов? Да, пойди сегодня Магомедов. День рождения. день рождения, всех благ, всего самого наилучшего, самого прекрасного. Братик, с днем рождения тебя, всего самого тебе хорошего, счастья, удачи, любви, самое главное, здоровья. Будь счастлив и дари нам замечательные, красивые песни. Он, кстати, был уже сегодня у нас, я успел лично поздравить. Я да. успел поздравить. Но сегодня также, кажется, у нашей коллеги, которая также работает на медиахолдинге ТНТ Махачкала, у Зайна Пунева тоже сегодня день рождения. О, с днем рождения. Дорогая Зайнабушка, тебе тоже с днем рождения. Тебе всего самого удачи, хорошего. всего самого хорошего. Не болей. Надо ей тоже сегодня позвонить, если вдруг она не смотрит. Можно, в принципе, вечером после открытия, ну, открытия Розу поехать к ней. Или к Апанди. Они приглашают. Мы узнаем, они приглашают или нет, но мы уже куда-то собираемся с Бусланом. Вот, дорогие друзья, но я хочу в первую очередь спросить, Сабина, наверное, какие новости у тебя еще, ну, ты не знаю, хочется, чтобы побольше ты дала информации. Я знаю, что какие-то тайны, может быть, ты скрываешь для того, чтобы удивить наших телезрителей. Ну, а что разрешено, что разрешено дать? Даже не знаю, честно говоря, этот месяц такой... Хороший, позитивный, добрый. Просто я отдыхаю, наслаждаюсь свободным временем, наслаждаюсь своей семьей, общением с детьми. 
просто вот живу, как обычный человек, и в ближайшее время мне даже не хочется думать о работе на самом деле. Конечно, вечерами я иногда занимаюсь своей работой, там, слушаю песни, смотрю видео, придумываю какие-то новые образы для вас и для себя тоже, конечно же. А ну, так, честно говоря, пока я отдыхаю. Отдых, она наслаждается жизнью. Ну, я знаю, что... В этом году никуда я не выехала, в том году мы выезжали в Турцию, в этом году не получилось никуда поехать, потому что то за гранд паспорт был не готов, то мы не успели, в общем... В море ничего нет. Самый лучший отдых здесь у нас. Ну, конечно, у нас грязноватая вода, к сожалению. Мы хотим в сторону Исберга, да. Чуть подальше. В сторону Исберга, да. Кстати, вот на Ну, что, я думаю, на самом деле, я замечаю, что после того, как у нас... Ну, сейчас у нас новый мэр, и на самом деле немножко все к лучшему идет. Так что почистите наше гаражи, море, город. Многое делается уже, я вот замечал, и вчера какой-то сквер начинают сооружать как-то более, чтобы людям можно было отдыхать, аллеи, цветы сажают. Думаю, наверное, скорее всего до нашего как да, даже спасибо тоже, нашей администрации спасибо администрации спасибо мэру новому который... хотелось бы конечно чтобы еще пляж почистили море почистили вот, но все мы свое по... время наверное да, все потихоньку и привлечь по... побольше туристов как было и советские времена чтобы mm -hmm. народ не боялся ехать в Кавказ и все думают что у нас там война стреляют убивают да. горячая точка по телевизору только плохое показывает поэтому не думайте у нас все хорошо все живут мир... мирно никого не убивают конечно везде да, это да. бывает и в России и там и у нас да, просто она не без этого говорят. Надо обязательно эту передачу выставить в интернет, чтобы увидели те, кто не Ответил все правительство Дагестана. Ну, на самом деле, я думаю, если у нас вот этот как бы туризм будет развиваться, будет так вообще вот интересно даже нашей профессии. Да, нужно наладить. Просто туристов раньше очень много было. Ездили в Дербент, ездили в Гуниб. Очень много приезжали, вот я думаю, как я знаю. Я думаю, еще чаще ездить, потому что даже я хочу Иншала. простить, потому что говорят, там собирается открыть большой аквапарк, который, в принципе... Вот, не хватает э, закрытого да. аквапарка. У нас именно... есть Махачкале в Каспийске, закрытый парк. Не только парк, летом, а всегда ну, давай, рядом было. Надеюсь, тот самый большой парк, который, в принципе, ты всегда ездишь за пределы Дагестана, mm -hmm. чтобы попасть туда, у нас, говорят, в Дербенте скоро открывается такой. Надеюсь. Мы надеемся. Так что все идет Дербент к лучшему, ближе, с нашим руководством. Надеюсь, будет все хорошо с каждым годом, с каждым месяцем. Все лучше и лучше. Я знаю, что тут ты сказала, что ты все-таки больше отдыхаешь, но недавно у тебя прошли съемки нашего телеканала, программа «Кухню» ты снималась. Как прошли съемки? Рассказывай. Да, кстати, я хочу напомнить, вот что я хотела такое сказать. Завтра, кстати, в 20.30 включайте 05 регион, будет новая программа от Ахмина Умалатова. И потом мы будем гости в этой передаче. Скорее всего, Сабина, да? Сабина, да. Завтра, значит, будешь наблюдать. А я и не знала. Спасибо, что вы напомнили мне и нашим зрителям. Надеюсь, у нас есть уже зрители, есть свои поклонники, так что ждите первый выпуск. Я даже не знала, что я буду. Сама не знала, буду я смотреть. Эту передачу. Будем смотреть все вместе. Конечно, было очень интересно, интересный новый проект. Кто запомнил, что было интересно? Я так как любитель момент. покушать, для меня это было интересно, потому что мы готовили с Тахминой там курочку, салатики, в итоге наши бедные операторы стояли там, у них слюни текли, мы сами были голодные, я там уже еле дотерпела до конца эфира, в итоге потом мы все дружно, мирно сели, покушали, Всем они нас похвалили, всем очень понравилось, мы готовили на очень красивой, шикарной кухне, все было с комфортом, вот, думаю, завтра с нами все увидите, поэтому... Вот мы, мы как бы с Кариной, хотя и работаем на этом телеканале, но мы не видели, какой состав команды там работает. Много людей приехало для съемочной бригады, большая была. Что там? Две такое? камеры было всего, угу. там, в принципе, помещение же небольшое, и мы с Тахминой были. Ну, думаю, что получилось Две все достаточно. компактно, Две интересно, были. весело. Ну, завтра будем Вот наблюдать. завтра будете смотреть. Я думаю, думаю, вам понравится. Надеюсь, что вам понравится. Телеканал 05 регион просто уже старается запустить очень много программ. Интересно для вас, дорогие телезрители. И я знаю, что мы с Кариной готовим еще одну новую программу. Если наше руководство одобрит, думаю, одобрит, потому что это очень добрая Совсем передача. Скоро. Называется Моя история. Там будут истории не только артистов, а истории просто из жизни человека, кому нужна будет какая-то помощь, кому нужна будет просто. Ну, будет очень интересная программа, где можно будет не только можно будет немножко, как сказать, и поплакать там, за, попереживать за человека, может помочь, помочь этому человеку. Да. Будет много интересного в этой передаче. Я думаю, эта передача будет нести да, это доброту, очень хорошая тема, да, на будет самом деле. нести нашим э, жителям, которые в чем-то нуждаются. Э, просто надеюсь, от этих передач будет какой-то. Я думаю, нам надо, надо 
определиться с номером телефона для этой передачи, чтобы люди звонили и могли и рассказывать свои, свои истории. истории. Мы скоро дадим, конечно же, передачу. А ты сейчас, когда так сказал, мне показалось, как будто мы сейчас этот, вот, типа, пусть говорят, свои истории. Жди меня. Что-нибудь такое интересное, конечно, у нас намечается. Думаю, первую программу мы снимем, запустим, и после этого уже будет видно, насколько она будет востребована на нашем канале, и наши телезрители, насколько вы поддержите эту программу, так она будет долго и существовать, благодаря вам. А сегодняшняя программа, конечно же, у нас замечательная Замечательный подарок от наших спонсоров «Искушение 05», замечательной выпечки. Сегодня Сабина Абдулаева выберет за лучший вопрос, который поступает на наш короткий номер 5533. Про белый текст вашего сообщения. Я, я хотел бы больше поговорить, наверное, я не знаю, не о творчестве, а о семье, о детях. Ну, не знаю, вот, кстати, спрашивают, да, любимое блюдо ваших дочек. Вот. Ой, как, как и всех детей, наверное, это жареная картошка и жареная курица. Что любят больше всего дети? Ну, конечно, сладости. Они без сладкого жить не могут. Это мороженое, всякие тортики, Особенно выпечка. Особенно ночь, наверное. Ну, не знаю, ночь, с утра у меня обычно бывает. Я с утра всегда их ругаю, давай с прокашу, потом вы делаете уборку, за это получаете вознаграждение, как в цирке. Я вспомнил муж. Кто не ест, тот не ест. Кто не работает, тот не ест. И уже потихонечку, все-таки уже... 5 июля будет моей дочке 10 лет, господи, я сама ну, в это не верю. 10 целых лет, младшая уже будет 8. Значит, не быстро в школу, так быстро летим, мы уже стареем. А еще вопрос, Сабина, а как звали твою первую учительницу и как ты училась? Ой, моя классная руководительница, по-моему, звали ее Розият Гаджимедовна, если не ошибаюсь. Добрая была учительница. Ну и добрая, и строгая в то же время. Ну, я всегда училась без троек. В принципе, я... Это с двойками, да? В принципе, в школе я не скажу, что была круглой отличницей. У меня немножко с математикой была всегда проблема. Геометрия, русская литература, история, физкультура, музыка, вот биология у меня нормально было. Вот математика почему-то я вот не дружила. У математики и геометрии, мне кажется, там... Ну, геометрия больше как-то... Мне нравится там, то, что чертить нужно было, наверное, или что-то. А математику там, не знаю, пару уроков пропустишь, все уже там трудно а было. Да? Ну, иногда бывало, что болеешь. Да, да, Ой, бывало, что и прогуливали тоже. Бывают моменты, когда ты начинаешь зубрить, учить, и как бы у тебя получается, ты как бы, у тебя это как нормально получается. А потом бывает раз, где-то ты вот как бы попал, перерыв поймал, там, или просто заболел, не пошел в школу. Или я всегда, так, уч... и все, и опять сдали, я всегда с одно... училась с, от... с отличниками, дружила, я лично переписывала у них. Ну, Вали, такие, такие то есть секреты я вам сейчас выдаю. Так тоже. Это умело так. переписывал, умело переписывать тоже уметь надо, чтобы ну, учитель ты не заметила. Запоминаешь все и как-то. Да больше... господи, до этого что ли было быстро, дай переписать, дай переписать. И вот так один вариант друг друга передавали, передавали бедные мальчики в конце уже читают, ну да, запишу, да, запишу. В школе, когда учили. Сами давали списывать, особенно мальчики. Откуда вы мальчики дочники были? Там пару было нормальных. А в школе э, ты, ты уже как бы на то время пела? Нет, конечно, не пела, нет. Точка. Она у меня пела мама, она там какие-то часы преподавала вот. пение, но меня даже не так знали, вот, наверное. Вот, популярность мамы влияла на твою учебу в плане того, что какие-то привилегии или наоборот, как бы там, или просто учителя обращались, чтобы ты пригласила маму на какое-то мероприятие? Что нет, было? там раньше таких мероприятий не было. Мама даже работала на поставке, по-моему, я помню, ее взяли там как какие-то часы пения преподавала. Ну, конечно, директор делал какие-то там, наверное, мне скачухи, скидки, там где-то, может быть, там вместо тройки, четверку, может, могли поставить, там, если, например, ну, mm -hmm. на каком-то экзамене, может, там. Ну, конечно, были, да, свои моменты, помогали, учителя шли навстречу. А вот с, с, с она... Как и в остальных университетах, и в остальных во всех заведениях, где я училась. С одноклассниками э, поддерживаешь связь? Я имею в виду не в сети одноклассники, а, а вот вообще Честно говоря, ну вот есть пара одноклассниц, с которыми я общаюсь до сих пор, ну две, да, вот так в основном. А так у нас недавно как-то мы собрались с девочками, мальчиков, ну вот я переехала с редукторного, раньше там жила. Иногда встречаю, конечно, а так с девочками мы недавно встретились, все уже замужем, у всех уже дети есть, по двое, по трое. На чьи-нибудь свадьбы? 
Венте, честно говоря, не, по, не попала. Не Только начали. на одной, по-моему, была свадьбе. А потом создали мы группу в WhatsApp, и наши девочки одноклассницы mm -hmm. там сидят, как бы, да, есть общение, ну, там человек шесть, но все-таки общение есть. А, mm -hmm. вот... а как они отреагировали на, на, на то, что ты после школы вот стала тоже, как бы... Не, ну, они знают, работать. конечно, наверное, им приятно, интересно, все-таки они кто-то стали мамашами, которые дома сидят, только mm -hmm. не занимаются, им интересно меня наблюдать, я уже совсем другая, поправилась, выросла, стала другой, сама стала мамой, да. В любом случае, мне тоже было интересно наблюдать своего одноклассника или одна, ну, одноклассницу. В школе мы совсем другие, да. там и дети еще, ну, правильно? Да, кстати, это У очень нас интересно. совсем ну, другая жизнь, совсем другие интересы. А уже в взрослой жизни мы уже сами становимся родителями, мы взрослые, мы больше ответственности несем как бы за свои поступки. Да. Поэтому, мне кажется, интереснее уже наблюдать человека с другой его стороны. Что он достиг за это время? А не было, кстати, добиться. у тебя желание тоже, вот, например, в школе музыку преподавать, с детишками работать? Ой, нет. Нет таких нервов, да, или свои системы. Я говорю, памятник нужно поставить тем, кто с садиками работает, преподавать. Давайте, у меня столько нервов, у меня нервная система точно, наверное. Но я думаю, времени хватило бы в нашей профессии как бы, А есть еще смс Сабиночка, почему именно черное отделе на голову? Вам, конечно, идет, но мне кажется, светлое освежает. А Счастья кажется... вам, деткам, здоровья. Очень хочу торт. Ваша поклонница Зюмка. С бирюзовым. Э... У меня снизу вот такой бирюзовый платочек. Если видите. Да, да. И внизу у меня юбка бирюзовая, ее просто не видно. Я хотела, чтобы это сочеталось. А ты можешь встать покажи. Мы выложим наши фотографии в Инстаграм. Вы можете там наблюдать. Руслан Натаев, Сабина Абдулаева Мюзик на официальной нашей инстаграме странице. 05 регион. Вот наша Кариночка. Мы по ходу эфира будем выкладывать фотографии. Но я хотела, чтобы сочеталось. Так как у нас месяц Рамадан, хотелось как-то, ну вот. В косыночке, да. да ну, я имею так... твои стилисты вот, выбрали такой образ почему-то сегодня. Я да, сегодня... А, фотографию а, выложить. Сегодня да, вот мне завязала косыночку Нуришка из салона красоты Дианы Амариевой. Спасибо тебе огромное. Ну, если ну, ты смотришь... По ту сторону экрана кажется по-другому, но в студии очень даже красиво смотрится. Дарья. В общем, выложим фотографии, будете нас лайкать, кому понравится. Добрый день, а почему на ваш номер смс не отправляется? У меня друг уже полчаса мучается, деньги снимают со счета, а смс не уходит. Такое невозможно. На да, короткий кстати. номер 553 вы отправляете смс. Но когда вы пишете смс, должны до начала смс написать три тройки. Пробел да. и ваше сообщение. Три троечки пишите, отступаете и пишите сообщение. И оно я сама доходит. лично тоже отправляла на Три тройки, номер. потом пробел, да. потом и потом сообщение. пишите текст. Да. текст. Может быть, и на номер... 5-5-3-3 отправляете. Но она не может снимать деньги, если до нас смс не дошла. Она только при этом случае снимает деньги. Да. Так что вы не переживайте. Деньги только в том случае, когда ваша смс поступает. Всем привет. А в ютубе будет ваша передача? Я только что включила, пропустила начало. Сабина, я так люблю вашу песню Халидун. А кто автор песни? Вам очень идет так, вам очень идет такие песни. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Ой, спасибо, мне тоже нравится эта песня, и я думаю, что мама даже моя говорила, ой, эта песня не будет хитом. А, в общем, эта песня на самом деле как-то взорвала всех, многие, когда меня видят, ой, хали дун 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 поют. Mm -hmm. В общем, спасибо, волнуюсь. спасибо mm -hmm. тем, кто, да, на самом деле оценил эту песню. Это узбекская мелодия, а слова, по-моему, залпа Магомед Расулова, если не ошибаюсь я. На самом деле, самые такие простые песни, они очень да. западают. А кто-то не ожидает, что это будет. Ну, когда бывает, это припев, там, дун-дун-дун-дун, там, какое-то слово повторяется, люди... Хочешь, не хочешь, непроизвольно уже сам поешь. Да. Спасибо, что следите за моим творчеством, мне очень приятно. А в какой школе ты училась, тоже вот вопрос. Я училась в девятой школе на редукторном поселке. Вот так вот. Сабина, скажите, какой кофе вы любите? Вообще, я кофеман, я очень люблю кофе. Ну, уже 2-3 года я сама варю кофе, ну, арабику, в основном с разными вкусами, ну, вот, в основном варю кофе, вареный очень кофе люблю, а так экспресса, наверное, когда очень спать хочу, и американо, иногда капучино. Тур хочу я ваш забрать, и шку... искушение познать, я стишок вам напишу, от души вам расскажу, как Сабину я люблю, передачу вот смотрю, я желаю региону позитива и любви, торт хочу я умоляю, оцените, я так жду. И стихотворение, и так в рифму. Честно, так в такт, на самом деле. Ценим ваш Привет. талант. Да. И Сабину не забыли, и искушение не забыли, и, и тортик наш канал, не забыли. Да? И торт. 
Ну, нас все больше смотрели. Да, ну да, мы в общем как бы позитивно. Очень красиво, на самом деле, очень запоминающий, так что вы почти. Хотя один уже из претендентов, я так думаю, всем нам троим понравилось. Хотя мы говорили, что вопрос. Ну, посмотрим. Нет, за да, самое интересное сообщение. Да, самое интересное сообщение. Я уже ну, не говорю. До конца передачи еще время есть, так uh -huh. что, дорогие друзья, можете Давайте перейдемся на музыкальную паузу, немножечко, немножечко проветримся. Да. Мы немножко прогуляемся по, нашей теле... по нашему телеканалу, по студии, по нашим коридорчикам, пообщаемся, а вы пока что пишите нам смс-сообщение на код номер 5533. Не забудьте три тройки, а потом пробел текст вашего uh -huh. сообщения. И, конечно а же, мы вернемся. Наши обязательно дойдут. Да. Меня включаете в эфир? Конечно. Ну что ж, дорогие наши, мы вновь вместе. А, Руслан Атаев, а, Сабина Абдулаева и наш великолепный тортик, тортик. Да, от наших спонсоров выпечки и искушения. Ну и, конечно же, наш модератор Раджаб, который сидит за пультом, и благодаря ему мы сегодня здесь вещаем. А, кстати, есть смс на короткий номер 5533 с, а, с победкой 333, пробел и ваше сообщение. Есть смс лично для меня, мне прям аж приятно. Так, на ее Карина, хочу сделать комплимент. Сегодня вам одежда очень к лицу, образ совсем другой. Не одевайте платье, вам идет пиджак и такой вот молодежный деловой стиль. Спасибо большое, я возьму на заметку. Классно. Значит, моего образа что скажете, подходит мне косынка, народ? Ну, как ведущего, если и как коллегу спросить, тебе на самом деле очень сильно все красиво, так четко, стильно, завязали, стильно подходит. Да. Вот. Ну, спасибо. Добрый день. Очень хочется, чтобы ваша передача смотрела вся республика. Желаю процветания каналу всем ведущим и вашим гостям. Да примет Аллах ваш пост, Сабина, и радует вам благо этого мира. Молодец, что держите уразу, что будете готовить на ураза Байра. Ой, на праздник, это, это самое, раньше, когда я не держала пост, я думала, ой, что за прям так они радуются этому празднику, а теперь, когда, ну, уже какой год По я держу, уже шестой, наверное, год или седьмой держу, да, все стараюсь начала держать, и для меня тоже, на самом деле, это такой праздник, один, наверное, из приятных, радостных праздников. Так, для детей вообще это счастье, они прям все ждут там, что им конфеты будут раздавать, там всякие сладости, всякие вкусняшки. Ты уже подготовил красивый пакет и входить конфетки собирать? Ой, нет, ну, пакеты не проблема. Мы уже купили там платочки, косыночки, шарфики, там подарочки. В общем, ждем гостей, своих родных, близких, друзей, подруг. А готовить, как всегда, наверное, сладкий стол. Халва, это вот, все такое вкусное, торты, пироги. Конечно, как у всех, наверное, там будет долма. Ну, голубцы, долма, жареная курица, То, плов, соус, хинкала. Ну, в общем, все такое дагестанская кухня, я думаю, все-таки мы ближе к этому. Я, например, сама люблю дагестанскую кухню. Вот по мне видно, да, как я люблю ее. В общем, не будет европейской кухни, там всяких таких интересных блюд, суш каких-то. Ну, приходят, потому что люди взрослые, бабушки, там, дедушки, они не понимают суши, роллы, там, пиццу, там, что-то. Мы не будем это заказывать и готовить, тем более. Мы готовим всю дагестанскую кухню, кавказскую, то, что любим мы, то, что любят наши прадеды, деды, бабушки. Вот кто захочет, так что Это все-таки наш Праздник. Да, вот так вот. О, долгожданный. Кто? Не знаю, кто. Руслан, наверное. Руслан, на самом деле, ты такой востребован. Нет, Руслан, ты, наверное, долгожданный. Все-таки тебе же не было две недели, господи. Всем, всем привет. Хочу сказать, что торт у этой выпечки потрясающий. Не проиграя тот, кто выиграет его. Желаю выпечки искушения всех благ. Пусть у вас всегда будет очередь из покупателей. Такое пожелание нашим спонсорам. Кстати, наши спонсоры будут сейчас... Сколько времени? Я хочу торт. Там нет для гостей ничего. Весь месяц, до 7 часов, до праздничный месяц, выпечка искушений будет предоставлять нам вот такие замечательные тортики, чтобы вечером могли в кругу своей семьи насладиться его замечательным вкусом. У каждого из вас есть шанс это сделать, выиграть. Всем желаю победы. Савина, из глубины души несется твой голос, как будто волшебство. Он над нашей головой вьется, как птица, распустившая крыло. Тут вот и стихи тебе Ой, спасибо, такие приятные, красивые слова стихами прям Сабина, писали. Привет. Вы как, мама, интересовались когда-нибудь, какой из трех цветов не видит новорожденный? Красный, зеленый и синий? Вопрос такой. Вы когда-нибудь знали? Нет, наверное, красный не видит. Не знаю, какой. 
Какой из трех? Я знаю, что красный, по-моему, дети, они видят именно вот а, ярким, когда губы там накрасишь, они обращают, понимают, что там где-то в точке мама где-то ходит. С красными губами. Да. Мне кажется, все-таки это синий цвет, а может зеленый. Господи, такой вопрос странный, я даже никогда об этом не думала, если честно. Ответьте на него. Они отправили то, чтобы выиграть торт. А что за передачи вы говорили? Какая кухня? Новая что намечаете? Когда будут показывать? Ой, завтра меня уже будут показывать в первой передаче «Кухня 05-й да. регион». Да. 20.30. Так что э, следите. На, я, я не знаю, есть ли анонс. На Хорошо, что вечером, потому что, потому что, что там анонс. столько соблазна будет. Да. Готовились из того, что под руку, под руку попалось. В общем, да, вот такая же дом, домашняя кухня. Да? да, по пути быстренько-быстренько с банкета я тоже приехала. Все, что было, по дороге захватила. Ну, в общем... Оценили а нас. Самая интересная передача и первый выпуск передачи начнется завтра. 20 Самое интересное для меня это, это, это такой гурман, честно говоря, любите покушать, но, ну, наверное, как и все многие наши. Вот тут, тут мы, я, вместе я, просто, я, мне кажется, все такие голодные можно, ходят. Да? К шести вот вечера уже такой, такие все да, озлобленные да. бегут домой. Вот да, здесь поступило самое сообщение в, 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 в мою страницу Инстаграм. А, вот тут пишется, фамилия Сабина Абулаева пишется через два Л, спрашивает. Да, 2 Л. Мне бы хотелось узнать у Сабины, почему в ее репертуаре нет медленных песен. Мне, как любителю ее творчества, любопытен этот момент. Или я что-то чего-то пропустил. Пишет у нас э -э, страничка RUFM. Какие молодцы, в Инстаграме а, тоже пишут. На самом деле, очень было много предложений, но мне всегда хотелось какую-нибудь такую медленную, красивую композицию совместить ее с клипом. И... Да, Мерина, Те композиции, это, которые предлагали мне авторские, мне не нравились, например. Ну, может быть, я не привыкла к этим медленным композициям, может быть, я не пришла к тому, что я могу исполнить да, ее так, как мне хотелось бы ее услышать. А так красиво спеть. А может, вы с кем-то спеть? Как это так вот? Да, у меня был, были медленные песни, но они в стиле шансона. Uh -huh. Мне даже многие говорят, что у меня uh -huh. такой uh -huh. тембр голоса, uh -huh. да, низкий, uh -huh. больше uh -huh. близ, близок к шансону. Да, вот, конечно, мне этот, uh, этот стиль тоже близок, интересен, потому что какие-то дни я работаю, бывает, в ресторане, и мне очень нравится стиль шансона, на самом деле. Я Здесь знаю, есть такие лю получается. любители, да. Спасибо, Руслан. Сад, особенно ты, ты... Руслан, тебе мама звонила. Ус, да, Успенская, ты вообще... Ну, мне на самом деле очень нравится ее. Успенская песня. Ты, и... ты не думал сделать такой альбом? Я всегда, в принципе, и сам хотел... Альбом шансона? Альбом, Потом, ну, ну альбом, альбом конечно, было. нет, но... Не знаю, не может быть, самом... и, mm -hmm. и да. Если бы, конечно, были какие-то предложения совместно с кем-то, можно было поработать. Если кто-то записал бы какие-то новые песни, были бы предложения. Друзья, если у вас какие-то есть предложения интересные, пишите, пожалуйста, нам в Инстаграм, в Директ. Будем рассматривать, будем работать, будем стремиться к чему-то новому, интересному. Да. Как бы Делитесь с нами. Как она вот так одно рассказала. Все ждут, мама не может подождать. Надо взять группу поговорить. Руслан интересуется, а у вас сколько детей? А вот сколько же он не спрашивает у тебя? Вечно в Инстаграме пишет, когда мы фоткаемся с тобой, с Тахвиной, с кем-то. А это ваш муж? А вот вот, да. Ну что же она знает, а это ваш муж, господи. У меня два сына. Всем интересно. А мне две дочки. А мне две дочки. Ходят в школу. А мне и девочка, и мальчик. Вот видите, полный набор. Так что мы все с детьми. А тут есть еще вопросы в Инстаграм. Вы делаете то, что вы действительно хотите делать с Абиной? Ну, в каком плане? Я всегда делаю то, что я хочу делать, а смысл делать что-то, если ты этого не хочешь? Ну, может быть, уже на некоторые же люди. Нет, ну, заставляю. Я думаю, что если работа не будет для тебя не, не только в первоначальной, там, второстепенной уже заработок, где-то, если она для тебя не будет работа любимой, ты ее не будешь ну, делать да. от души. Ты не будешь к этому стремиться, ты не будешь развиваться в этой а сфере. А вот хотел бы другую работу тоже по второстепенно вести? Не, ну параллельно у меня есть какие-то другие интересы, да, мне очень нравится тебя, заниматься там одеждой, бизнес, модой, моменты какие-то, да. Ну, магазин я отдала, сейчас сама уже я напрямую им не занимаюсь, потому что mm -hmm. я не успевала. Но в любом случае мне нравится этим заниматься. Если у меня было бы больше времени и возможности, может быть, какие-то. Мне очень нравится заниматься аксессуарами. Ну, каждый раз как-то я себя открываю в новом каком-то образе, в новом mm -hmm. каком-то. 
творений, да, все-таки, я считаю, человек, который не сидит на месте, он постоянно себя в чем-то в новом открывает, и мне кажется, это хорошо, нужно себя во всем пробовать и уже остановиться на, на том, что у тебя лучше получается. Также и детям, я считаю, что запрещать не стоит, нужно детей отдавать на разно, ну, разноплановые кружки, чтобы они были всесторонне развиты, а они уже сами выберут то, что им больше по душе, Ты очень права, где им хочется работать. Да. в институт учись, а он не хотел учиться. Если у меня будет человек, талантливая потом... дочка, нам всегда говорят, он петь да. не давай. Там. Но если она будет, вот, ничего не будет получаться и хочет умирать петь, почему? Я поддержу в этом тоже. Не обязательно быть певицей, а быть плохим человеком. Певицей тоже можно, можно быть достойной, хорошей и давать пример другим. Это не обязательно, если один певец там был плохой, всех под одну гребенку да. косить. Также да. и в другой работе могут быть. А стоперно нельзя говорить также и могут мечеть плохими люди там где-то быть это раз это люди это от человека зависит как ты себя поставишь так ты будешь по жизни идти так ты будет тебя народ воспринимать правильно я думаю так это от тебя много я много знаю, зависит душой, как ты себя человек, это зависит все от человека человек сам строит свою жизнь свою, жизнь, свою судьбу я думаю что никто не надо говорить ой у меня не получается ой там мне запретили это ой, то я не хочу не хочу не бывает не могу не бывает если ты хочешь ты потихоньку медленно найдешь свои цели главное поставить свою цель Устрем... Ну, Надо стремиться, стремиться к своей цели, да, на самом деле. У вас будет цель, вы будете жить. к этому идти, хоть даже медленно, но вы, э, когда медленно это идешь это. и видишь уже результаты, плоды своей работы, от этого такое удовольствие получается, на самом деле, вот что. А на самом деле, когда резко человек поднимается, то он очень быстро падает. Кстати, пишут ответ на вопрос на ворожден, не видит синий цвет. Вот я прям как угадала. Я знаю, что точно красная Теперь мы будем знать. Я отчетливо. А вот теперь я тоже буду знать. Я вот как чувствовала, я что-то так сомневалась между синим и зеленым. Ну, красный, я знаю, точно они видят. Но я думала, деткам не важно, что они видят. Не, главное, они чувствуют они свою отношения. маму. Какой бы цвет они не видели, они чувствуют они, запах своей да, мамы. Вот это, да, Самое нет, главное. Так что, тут цвет не так важен. Как котята, да? Да. Так, сколько обещаний вы дали и сколько из них вы выполнили? Это, наверное, за, за всю историю. Ну, во-первых, я не люблю людей, которые дают обещания и не выполняют. Я всегда говорю, если я смогу, если у меня получится, да, вот, я не обещаю. Потому что я не люблю, когда мне обещают. Говорят, вот, да-да-да, обещают там горы. Да в моей жизни, я не знаю, не только думаю о моей жизни. Но это красиво все. Особенно я говорю мужчинам, не давайте слова, не, не давайте обещания. Если это вы не можете это выполнить, да? выполнить, да, вот даже в любом, не обязательно мужчина, да, в любом деле, в работе, там, в бизнесе, в чем-то, да. Настолько вот люди стали несерьезными, да, вот скажите, если получится, да, вот, с помощью Всевышнего, я не могу обещать. Может быть, я в пробке, мало ли что, не дай авария, что-то будет, да, я же не знаю. Пообещаю я прийти к тебе на да, сегодня, вот может там произошло что-то. Человек уже не зная причину, все, он тебя вычеркивает, блокирует, ты для него последний. Ты начали человека выслушай, узнай, да, потом уже делай выводы, бывает. поговори. Не нужно так обрубать, нужно всегда уметь прощать, уметь выслушать. Мы же люди, мы же совсем, Свойственно люди озверели, стали такими злыми, завистливыми. Нужно это, мы же все-таки как-то... Братья мусульмане должны друг друга понимать, поддерживать, кому плохо, кому хорошо, найти общие языки. От этого мы становимся ближе и Я духовно. И... Дать правильный совет. А у нас нет, все, чуть-чуть деньги появились, все, от кого-то отдаляются, отрекаются, там родственников не чувствуют, все, мы поднялись, нам хорошо, нас не трогайте, бедные вы у себя, мы у себя. Это неправильно. Но это моя, это у каждого, конечно, своя точка Каждый зрения. Своя история, своя Поэтому... точка зрения, так что. Кстати, тут у нас телезрители не сдаются. А слабо встать в эфире. Все-таки хотим ваш образ следить. Вы сказали, юбка зеленая. И вот на голове, когда повязку показывали. Очень хорошо смотрелось. Можете так и оставить. Я тоже стилист, на мой взгляд. У нас же у нас же программа позитив, как бы никаких рамок нет. Мы можем поделиться тоже. Да долго здесь встанем, да? Видно вам. Карина, ты можешь посидеть? Нет, я Марию видно, нет? Она должна, вот, теперь видно. Но она тоже не видна, она вот, она вот такая вот, видите? Она опять торт там, да? Вот мой тортик видно. Мой тортик. Вот, вот, я сказала, вот, потому что позитив 0,5 написано. Там? И вот сюда. Я сейчас скоро выйду со студии. Может, сразу. Вот Марию, она тоже с зеленым внизу. У нас же есть, 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 у н
Синий, зеленый такая, цвет не вот видел. Раз уж такое дело, мне хочется тортик показать, который. Ну, вот сейчас нас... вообще ты уже тогда Вот, зеленая юбка с черным. И также появится на голове. Да, вот лучше ты его оставь на месте. И зеленые туфли, а здесь я босиком. Туфли в коридоре стоят. Так у нас в монтажной кажется монтируют фотографии этого торта, чтобы для тех, кто не увидел, ты сейчас вот весь вот этот вид такой вот. Наконец-то мы все да, красивы. Мы, честно говоря, немножко, может быть, и на перерыв надо Вокруг стола. Ну как вы довольны? Нам не слабо, ведь мы же Что-нибудь увидели? Нам скажут, станцуйте еще там, я не знаю. Ой, давайте споем тогда что-нибудь, я не знаю. Ну мы-то все так ушли, прям так о грустном, о серьезном. Хоть во рту и сухо, но... Спорь, знаешь, что-нибудь такое не из своего репертуара. Это будет интересно, как бы, да, вот известную песню. Я вечно пою вот свою любимую успенскую гитару. Давай сегодня что-нибудь другое, Русик. Ой, давай. Может, дуэтное какое-нибудь, что-нибудь дуэтное. Мы можем, в принципе, воспользоваться сегодня. Есть ли какой-нибудь мелисовка в планшете? Будем сейчас искать. А давайте... Дуэты здесь есть хорошие. Если Ладно, конечно. пока будем вас спрашивать, это долгое время пройдет. Споем что-нибудь такое медленное, чтобы... А вот эту песню ты поешь? Э -э сейчас Ты не лети, моя Хочешь душа. Хочешь не роман? Нет, это для, для меня сейчас будет а сложновато. А ты не ты поешь? Нет. Так что, дорогие а наши, вот совсем скоро... Песня. песня в исполнении да? Сабина Абдулаева и Руслана Акаева. Последняя. А я поддержу морально. Это твой куплет. Ложу конверт, чуть пожелтевший снимок На иный взгляд, приподнятая бровь Я мелодию не помню Правильно И губ не зацелованы Изгибы Храни его на письменном столе Где ноты неоконченных мелодий Там в тему Скажи всегда ревнующей жене Ее прическа вот уж год не в моде И давно споту явно подтверди Я немножко голос изменю, чтобы как-то более... Давай, давай Загадка глаз, как у Марины Влади Что у этой девочки давно потерян свет А фото так из юности привет А то, что он снял нас, сними нас Храни его на письменном столе Где ноты не окончены мелодии Скажи, всегда ревнующая жене Ее прическа, вот и что в немозе Вы знаете, благодаря нашим стилистам Всегда прическа Платок носит Платок, но в моде, да? Да, очень даже красиво Так что, честно сказать, очень интересно Вот, в принципе, вот мы говорили С кем там записать дуэт Вот мы можем с тобой совместно Альбом шансон выпустить А может быть и поедем в гастроли Конечно, желательно авторские вещи сделать И немножко, в принципе, можно украсть Все, пиши песни Так что пишите У кого есть такой талант Нам в директ мы будем рассматривать Ваши предложения, у кого есть мелодии У кого есть стихи Потом, потом будем шансон, вас да? пиарить, потом, возможно, с нашей будете, помощью будете да, зарабатывать деньги. Мы, мы будете авторы, <laughs> Все в этой жизни может быть, нельзя ничего, не, ничего бояться, нужно пробовать себя везде ну, и против, всегда. Если будет, конечно же, и финансовый спонсор у нас <laughs> для этого альбома, будем вот только рады. Кстати, вот вопрос, как вы относитесь к, о, а, к вашим девочкам скоро сдавать ЕГЭ, а, ваше отношение? ЕГЭ в четвертом классе будет, да? Ну, в принципе, мои девочки учатся на пятерке пока, и я дополнительно занимаюсь. Конечно, перед этим там пару месяцев будем интересоваться, заниматься, чтобы сдали. А так, в принципе, до 11 класса. класса закончили, да, угу. до 11 класса очень долго. Я когда об этом не задумывалась, если честно. Но думаю, что 
Она у меня не глупенькая, справится, конечно, я тоже помогу, где нужно будет. Ну, я сдала все на пятерке, я думаю. Да, ну отлично, наши детки. А вообще вы вот считаете, все-таки правильно то, что ввели такой жесткий ЕГЭ? Не знаю, мне это не нравится, честно говоря, что ЕГЭ. Ну раньше же люди как бы без этого ЕГЭ тоже учились. Честно говоря, ЕГЭ знаешь, для кого нужно было сделать? Для преподавателей. Я так думаю, да, нет? вот, правильно говоришь. Для преподавателя нужно делать ЕГЭ, который, чтобы нет, правильно... Нет, на да, самом деле, может быть, надо... я бы и не так, была... Так, посмотри, ты преподаватель знаешь. Нет, я бы не была против ЕГЭ, просто, знаешь, мне вот это вот не нравится система, что дети туда приходят, их обыскивают, на них морально да. Честно говоря, они уже, мне кажется, до того, как зайдут на этот экзамен, они уже... Да, нашли там на камеру, скажи, вот, понимаешь, это такое унижение, то есть детям от этого уже плохо обыскивают, что там камеры везде. Вот я против этого, это неправильно. Знаешь, были всю жизнь бывает. всегда, как да. бы, да, и я думаю, если человек уже шпаргалка пользуется, он ее писал, он ее заучил, мне в любом случае, кажется, в голове что этого человека остается. Но когда вот эти обыски идут, там где-то кого-то подставляют, как ты говоришь, на этих съемках, mm -hmm. мне кажется, оно больше травмирует ребенка. Конечно, да. я вот против этого, я не против этого ЕГЭ, я против этих камер, я против этих обысков, я знаю, что вот на ЕГЭ вот у кого-то там нашли шпаргалку, и ребенка заставляют показать на камеру, я такой-то, такой-то, я списывал, mm -hmm. это что вообще такое, я против этого. Издевательство, мне кажется, Обсуждение было, что это даже подстава была. Ну вот, это вообще не есть правильно. Единственное, я хочу, чтобы самое жесткое внесли э, вот этот, я не знаю, ЕГЭ, что там есть в учебном заведении, в мединституте, потому что на самом деле да, вот у нас это, это очень как бы серьезная работа, да, это вы отвечаете за жизнь человека. Вон там надо, мне кажется, всю жесткость проявить. Ну и, конечно же, в других сферах, но ну, в школе пока что, я думаю, прям так жестко не стоит действовать. Да, ну, не согласна. знаю, нашему государству на виднее, но, может быть, государство не осознает, что такое жесткость проявляется, как бы в этом, в этом деле. Сабина, твой голос всех чаруют. Ты даришь радость своим творчеством. Ждем концерта с нетерпением. Жаль, что вы не подписываетесь. Пишите ваши имена. Нам очень приятно вам отвечать, именно обращаясь к вам по имени. Да. Спасибо на самом деле, что вы читаете нас, пишете. Нам очень приятно. И подписывайтесь, чтобы мы потом могли выбрать одного из обладателей этого замечательного, вкусного, надеюсь, симпатичного тортика. Да, вкусненького торта, потому что я с Адамом, с его выпечкой, <laughs> тоже знакома. Адам мой очень хороший друг. Это сетка у меня курит. Да, прям. и частенько на наши Интересно. праздники Адам всегда наш, нас радует этими тортиками, очень вкусные. Так, не буду соблазнять <laughs> всех сейчас. Сабина, а помните, раньше с вами пела Тамила? Я помню ваш дуэт, такие эффектные девушки были. Но вы, правда, ярче намного, но мне Тамила нравилась. Она не поет больше, как-то не видно ее нигде. Это моя сестра двоюродная Тамила. Она, как вышла замуж, тоже родила уже двух мальчиков и не поет. К сожалению, выбрала семью. Муж не разрешил петь. И вот к она... сожалению, что не поет, но не к сожалению, что выбрала семью. Сабина немножко... Сабина, пусть талант вы скажем, в нем все растет и растет, а в доме всегда удача живет. Ты номер один. Ой, спасибо. Такие приятные слова. Вопрос всем троим. Так, нельзя ли муфтиат тоже попросить сделать скидки на уразу? Скинуть три часа с вечера, что в пять часов открывать? Шутка, конечно. Надеюсь, и прочтете так же суточным настроением. Я просто уже начала читать серьезно. Вам с легкостью держать пост. Я надеюсь, что... Ну, все-таки да. как-то... Ну, да, первые дни, конечно, было, да, первый день тяжело. Ты, честно говоря, думала, будет тяжело, потому что, как бы, да, жара и... Ну, ну, в первый день, кстати, были дожди, да, немножко прохладно, было. прохладно, а вот уже сегодня... Ну, я считаю, это тяжело проходить надо с большим удовольствием. Самое главное, что это как бы к лучшему, это все, как бы, да, мы должны свой пост держать, несмотря на все трудности. Раз он попал именно вот в такой момент, в такой период. А, знаешь, э, кстати, Карина, твоя подруга звонит ко мне почему-то. Потому что мой телефон там находится. Я хочу сказать, что говорят, есть в каком-то селе у нас в Дагестане, что у них восход солнца очень рано и, и садится солнце какое-то ущелье что-то такое там три чем-то часов получается держит розу такое есть у нас в Дагестане но ну, есть такой слух ходит вы говорите, писали э, в сетях как бы в соцсетях что есть такое дело э, ну не знаю это слухи не слухи я не знаю, говорят, что, что я тоже такое. не слышала так что все у нас может быть вот здесь есть такой хороший вопрос тоже поступил а можете ли вы нарушать правила ради чего-то или кого-то кто вас действительно волнует Ой, даже можно соврать, наверное, если это во благо тебе. Я так думаю, например, ну, если это касается жизни и смерти человека, почему бы не, не соврать или там, грубо говоря, сообщая плохую новость ребенку или тому же больному, чтобы ему там сердце не схватило. Я думаю, ради этого можно и соврать. 
Я думаю, в жизни бывает разная ситуация, потому что нужно уже смотреть по ситуации. Где-то там соврать, где-то там улыбнуться во благо. Я думаю, конечно, да. Мне так нравятся твои сережки. Я все на них смотрю. Вот если такой вопрос еще один интересный, Карина, если не против, я зачитаю. Если что-нибудь, что вы не можете отпустить, но вы знаете, что должны? Это вопрос. Это тоже наши телезрители, почему-то они пишут некоторые вопросы в инста. Отпустить. Первый раз, кстати, не Ну, отпустить, наверное, можно человека, я думаю, близкого, там, друга, любимого человека или там, ну, какую-то ситуацию, мне кажется. Вот еще вопрос. Отпустить ситуацию какую-то, да, да, и даже, оставить, да, ее. Я думаю, даже человека, если хочется, даже если да? ты очень сильно любишь, но при этом этот человек немножко как-то оказывается не, не Да, не, можно отпустить не, ситуацию, оставить, а потом уже человека, пройдет время, да, уже может быть по-другому как-то будет. Хотя всегда говорят, что не что делать, не случилось, да, все к Не делать поспешных выводов, а уже потом, может быть, и пройдет время, человек как-то все переварит, обмозгует, и уже, может, будет с новыми силами какое-то новое дыхание откроется, еще лучше будет. И еще лучше будет, А да. вот, кстати, пишет. А в четверг кого ждать в гостях в позитиве? Заранее настроюсь, может, в четверг удастся выиграть торт. Если сегодня не судьба. Вы же сказали, что в конце месяца эти торты будут на розыгрыш. С уважением, Зюма. Да, Зюма, до конца месяца, до самого открытия поста, до самого праздника. Ну и в дальнейшем, думаю, что вы выпечка искушения будет вместе с нами. В любом случае... А, вот. а в четверг в гостях мы сегодня это решим и выложим анонс. Но я склоняюсь к тому, чтобы пригласить все-таки Зайнаб Куни. Да, у нас сегодня идет, день как день рождения. идет и, ну, в принципе, у меня Панди день рождения. Нет, а Панди, да, я спрашивал, он после поста к нам придет немножечко mm. пока. Надо будет вызвать Панди тогда в субботний вечер. Вообще было бы хорошо, не будем сейчас об этом говорить, а то наше руководство скажет, что вы сейчас переменить хотите все времена, выходы передать. Дорогие друзья, ну что ж, у нас на часах в студии, сейчас смотрю, 15.43, мы, наверное, прервемся на рекламу и на пару композиций, после этого вернемся в студию и, в принципе, долго, может быть, и не общаясь, сразу скажем победителя, победителя да? объявим, mm -hmm. да. Ну и, конечно же, отправимся на заслуженный отдых в нашу в соседнюю студию и будем думать новые, о новых программах. Ну и, конечно, Сабина, надо отправиться туда, куда она собирается, вроде в поликлинику, то Раз не говорит, какую я сейчас все свои поклонники и поклонницы поедут туда и будут ждать себя. Да. Ну что ж, мы переключаемся на пару композиций, а потом далее вернемся в студию и объявим победителя. И канал 05, регион программы Позитив 05, и наши гости, наши ведущие, наш модератор, наш планшет, Всем телефон, где сегодня столько всего пишут, пишут. Я думаю, если мы не зачитаем эти смс на нас э, потом сильно обидятся и больше не будут писать. И, честно говоря, я не объявлял, что мы будем принимать э, в Инстаграм э, на мою страницу вопросы, но они в любом случае поступили, не зачитать. Э, вот я сейчас тебе скажу. Вот давай зачитай, Карин, я пока здесь что-то делаю. Так. У нас здесь даже приятного у нас вам эфира. Эфир, на mm -hmm. вас очень приятно смотреть. Вы такие позитивные. Сабина, расскажи, какой был самый неожиданный или смешной случай на сцене? Господи, сколько раз этот вопрос задают. Я уже не помню этих случаев-то. Сколько их разных было смешных. И для зрителя, наверное, они не казались такими смешными. Там было, что как-то я на сцене упала в конце, и все подумали, ой, аплодисменты, такой номер шикарный. А это поскользнулось на самом деле. Серьезно? Там, ну, да. Я думаю, что тебе тогда было не до смеха на самом деле. Нет, ну я тогда еще не пела, это по танцовке были сзади с мамой. Мы там что-то там, кто-то на коленку встал, кто-то вот так, кто-то вот так. А я там, знаешь, угу. хотела как-то тоже стать на коленку. Мне там а раньше какие были эти сцены такие, которые организовывали на, на праздники в городе, там на площади, в парке, там имени Комсомола. Да, деревянные, так они шатались. И я там, видимо, подскользнулась, и в итоге там упал, все думали, ой, какой конец там красивый такой прям. А я там или потом подняться не могу. Главное, красиво, эффектно упал. Там бывало каблук застряли, знаешь, на сцене там где-нибудь, если в горах или там в селении или в районе каком-нибудь там клубы раньше бывали, когда еще не было таких натянутых полов там. То каблук застряли, то юбку зацепишь, господи, столько всего всякого бывало. Приходилось там, где встали, там и допивать всю песню. Да, а то один раз включили песню, а меня вообще там нет на сцене песни играет, а я не знаю, где я. Тут пишут, а если бы ты могла стать невидимкой на 24 часа, что бы ты сделала? Ой, что бы я сделал, я точно Ой. знаю. Я бы ограбила банк и отдала его бедным нуждающимся людям и инвалидам, чтобы они могли как-то продлить и вообще восстановить свои все вот эти горестные. Кто бедный банкир, что делал? Не банкир, да. а банк, ну, как-то, да, вот наладить, чтобы Просто все люди можно, были равными. Как, как супермен, ну, да. как супермен, наверное, Помочь, да, людям, бедным. 
по -твоему, а, что, по-твоему, значит хорошо отдохнуть? Ой, для меня самый лучший отдых, наверное, это пойти на какой-нибудь мультфильм с детьми, поесть там попкорн в кинотеатре или просто в кругу семьи какую-нибудь ну, ком комедию я посмотреть. Я а на море, да, очень море люблю. Я сама морской знак, море для меня это просто моя стихия. Так что, ну, думаю, каждому из нас, наверное, море успокаивает нервы и все такое. Ишь ты, а я надеялась выиграть торт сегодня, но смотрю, я тут не первая в очереди, так мне напишут под твоими ну, комментариями. Видите, люди уже начали писать там, а сами знают, что сегодня только про произвела, что и уже и у меня на странице пишут. В следующий раз, ну на самом деле, а мне никто не написал. написать на 5533, потому что так нечестно будет, если мы дадим торт тем, кто написал да. в Инстаграме, потому что изначально у нас объявлен был в чате. Даже если у вас нет нашего канала из-за того, что у вас там триколор, там, да, вы можете писать на номер, мы же здесь пишем все-таки номер. Да. Обязательно. Да, в, принципе, в любом случае, можем вам позвонить. Да, да. Да. Дело в том, что, в принципе, наш канал можно смотреть, да, у кого есть кабельная телевидение, и простой антенны тоже ловит. Даже у кого есть простая антенна и кабельная, и у них нет этого канала, надо просто заново сделать настройки. Да. Да? А есть появится. как раз специальный переключатель, который с триколора переключает на кабель или на антенну. Вот я тоже об этом услышала. Я вообще не понимаю, как можно жить в своем городе и смотреть чужие страны. И даже если у меня, например, сейчас момент как бы нету э, тарелки но даже если у меня была бы тарелка я бы в любом случае поставил бы э, местный и канал у меня наш... всегда местные каналы есть несмотря ни на что я думаю надо же знать что у нас тут происходит что происходит с нашим модератором я вообще не могу понять ты хоть намекни что мы тоже поняли и весело провели этот остаток времени нашего прямого эфира тут любимый цвет твоей мамы и почему у женщин красивее почерк а почему я бы вам с вами поспорил? Хотя да, иногда больше. иной раз, да, такой бывает корявый почерк у женщин тоже. Но это я уже, уже думаю. За... А любимый цвет моей мамы, ну, наверное, красный и черный. Она тоже вечная, как я думаю, что она полная и все такое одевает свободно, да, и все темное. в черном, но мне кажется, какие-нибудь яркие цвета бы очень бы подошли. Вы уже пишут, опишите свою жизнь Спасибо. через... У нас всегда такой вопрос был здесь, опишите свою, ну, как вы себя видите, там, через лет 5, здесь уже пишут, опишите свою жизнь через 20 лет. Ого, через 20 лет, не знаю, через 5 лет, думаю, я еще буду такая же... Приятная, симпатичная, и главное, чтобы не поправилась еще на 10 километров. Вопрос, но, я вам хочу сказать, вот, Билатова, 21, я надеюсь, вы, скорее всего, нас смотрите и завтра пишите в наши в соцсети, в Инстаграме. Но я хочу сказать, что вы не можете быть участником, потому что, к большому сожалению, потому что мы не принимаем в Инстаграм. Просто тут так получилось, что написали, я зачитал, чтобы было не обидно. Но те, кто пишет в чат, они обязательно, конечно же, участвуют. Пишите нам в чат уже в следующий раз. Сегодня мы уже буквально таки уже почти определили. Нет, этим тортиком вы соблазняете беременную. Хочу его очень, Заира. Заира, ну, мы, по-моему, многих сегодня соблазняем на самом деле. В первую а. очередь нас. Здесь есть такой вопрос. Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? Надо, скорее всего, Ну, я не попробую это наркотики, и... наверное, не попробую, не попробую я. И совершить самоубийство. А в пределах разумного, конечно, я и советую пробовать просто. себя везде и как бы вся, потом уже найти себе, себя и продолжать двигаться в этом направлении. В том, ну что, что ж, дорогие друзья, я на часах хотела... студии 16.05, что да. ты хотела сделать? Я хотела сказать нашим телезрителям, всем тем, кто сегодня может быть не выиграет, сказать, потому что сегодня один человек да, выиграет. В следующий а, раз сделайте чем... маленькие корзинки тортиков и сделайте Фу, 5. Даже мы сделаем несколько маленьких было не обидно. Мы сегодня говорили уже с Кариной. На этом большом маленькие такие. Как пирожные, ну тортики, ну мини-тортики. Пусть будет мини-тортики, а прикольно будет. Больше смс будет больше интересно и больше, больше Все. будет. Это, конечно, зависит. Ты меня позовите да. на передачу. И, и это не, не только от нас будет зависеть, от наших спонсоров. Сегодня Карина свяжется с нашей замечательной. Спасибо огромное сегодня. Хочу выразить наши выпечки. Искушение 05, которое находится на Акушинского 90 и 88. За то, что вы предоставили такой замечательный подарок и который будете предоставлять. Я просто хочу сказать огромное спасибо, потому что сегодня а. такой четверг подарок. и в субботу у вас тоже есть возможность участвовать, побеждать. Именно тема, я это говорю, кто сегодня не, не выиграет. А, а по поводу выпечки искушений, я хочу сказать, сказать, они на самом деле такие молодцы. А, мы в октябре делали с подругой залом банкетный зал «Легенда». 
хорошая идея. Благотворительный концерт в помощь там, детям, то есть, чтобы купить там зимнюю одежду детям в детскому дому. И вот Адам, да, и выпечка искушения, буквально там у нас мы собрали 150 человек, вот на все столы он все сладости, все, что можно было для чая, то есть они mm -hmm. внесли это как бы в дар, это сумму супер, билета. Это огромное спасибо они большие молодцы. доброе дело. У нас также будут передачи, которые, может быть, вы нас поддержите и в других передачах. Сабинина идея очень хорошая, правильно, на самом деле, я тоже считаю, это будет очень хорошо. Торт большой, в принципе, его хватит на много людей, да, но mm -hmm. если будут делать мини-торты, да, как бы, да, и тоже с нашим логотипом, будет интересно. Сегодня это обговорится с нашими спонсорами, мы решим и, наверное, в следующей передаче уже будете видеть лицезреть эти маленькие тортики, которые будут также разыгрываться для вас. Сабиночка, огромное спасибо, что ты нашла время, пришла сегодня к нам. Я знаю, что ты уходишь куда-то еще, не говори куда. А мы не сказали, кстати, <с <с клинику, торт, за какую смс отдаем. Да, Это сейчас мы это... Я не тебя. Не, не, э, давай, Саб, 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 Сабина, зна, как бы мы с ней определились э, все вместе, что да, на самом деле она самая запоминающаяся угу. была самая сегодня. Вот я сейчас найду его, где-то он... Я зачитывала стишок, на самом деле он очень понравился. На самое интересное смс сообщение, вопрос, вот как бы да, вот в нем было все. То, что а, и позитив и меня затронули, да, да вот так этот стих, что, правильно да, же да, Я не могу его найти, там было сообщение. Напомни мне, пожалуйста. Ну вот. Э там было про, про позитив, про меня. Про... Да, он единственный, в принципе, такой стихотворный. Как бы, да. Там было, там было связано с нашими спонсорами. Думаю, ну вы поняли, кто смотрел передачу, они знают. Мы можем даже, может быть, даже Там было позитив 05, ведущие, да, Сабина, и Сабина, искушение. И искушение. Вот это все, Самое как бы... первое стихотворение, которое было скинуто, мы найдем номер телефона, перезвоним после эфира. Ну что же, вам приятного да. аппетита вечером. Если хотите, нас пригласите, мы тоже пройдем. Да. Спасибо огромное всем зрителям, спасибо огромное вам, что пригласили. Спасибо этому тортику красивому и приятного аппетита тому, кто этот тортик выиграл. Надеюсь, в следующий раз будут тортики поменьше, и один останется нам тоже. Ну что ж, дорогие друзья, ну нам прошло время уже что там, зачитать надо что, да, модератор? Ну, зачитать. Мы стараемся все зачитать, обновление сделай. А я хочу сказать. Заказ еды в офис и на дом, да? Я уже вижу. Да? Это, это что сейчас было? Модератор нам зачитать надо это? Я не вижу тут больше сообщений. Оно не обновляется, модератор, так что вы лучше его запустите просто в чат. Да. Я хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Спасибо Сабина, что оставила все свои дела, пришла к нам. Дома привет и детям, и маме. Всего самого доброго, всего самого наилучшего, чтобы все твои посты принялись. Я хочу сказать еще, еще одно. Завтра смотрите Сабина Абдулаев в 20.30 в программе «Кухня». Новая программа. Ой, Завтра, да. значит, что не забыть, запускается. я тоже буду да. смотреть. 20.30 для тех, кто хочет посмотреть замечательную программу и будут главные роля, ролях в Главных, а вот, кстати, на экране появилась смс, за которую мы отдали приз, вот она появилась. А, вот. Модератор нам ее нашел, повторил. Да, он ее нашел, хочу повторил вас забрать, искушение познать. Я стишок вам напишу, от души вам расскажу, как Сабину я люблю. Передачу вот смотрю, я желаю региону позитива и любви. Торт хочу, я умоляю, оцените, я так жду. В общем, здесь все, что можно Берите пример, берите на заметку. В четверг в 14.00 у вас тоже будет возможность. Я надеюсь, уже будет... И не одна возможность. Я поговорю со спонсорами и будет поменьше, но потом, чтобы всем было, как бы, да, не обидно. Все-таки ну, голодные. Да. да, и желаю да. всем братьям, нашим мусульманам и сестрам, чтобы Всевышний принял ваши посты и благие деяния. На самом деле, в этот такой месяц хочу пожелать вам. Всем всего самого доброго, всего самого наилучшего. До новых встреч. Увидимся новых в четверг в 14.00. Пока. Ой, включи, но ты не включился, и все, очень не вдохнул здесь. Ай, давай, давай, выходи, я выхожу.